ఆయన్ని వెల్కమ్ టు నిత్యపుర ఛానల్ నా పేరు నిత్య కుమార్ నేను మస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ స్పోర్ట్స్ ఫీజ్ ఆఫీస్ ఇవాళ మనం చూడబోయే టాపిక్ వచ్చి నెక్ వట్టైగు వట్టైగా అంటే మనం సాధారణంగా కూర్చొని నుంచి వెంటనే కళ్ళు తిరగడం లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్స్ కూడా తిరుగుతున్నట్టు అనిపించడం అనేది వట్టైగు అండి ఇది ఒక ఇన్నర్ ఇయర్ ఇష్యూ ఇన్నర్ ఇయర్లో మనకి చిన్న సాల్ట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి క్రిస్టల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ మూవ్ అవడం వల్ల మనకి బ్యాలెన్స్ ఇష్యూ అనేది లేకపోతే తడతడడం అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది పెద్ద వైబ్రాల్సినంత సీరియస్ కండిషన్ కాదండి కానీ దీని సిమ్టమ్స్ మనకు ఒక్కొక్కసారి మైండ్ నుంచి సివియర్ దాకా ఉంటాయి అంటే కొంచెం నిమిషాల పాటు లేకపోతే కొన్ని గంటల పాటు మనకి కళ్ళు తిరగడం అలాంటివన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ లేటే చేస్తే బెటర్ దీన్ని మనం హ్యాబిచ్యుయేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటామండి ఇది చేయడం వల్ల మనకి ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ అనేది మనకి హ్యాబిచ్యుయేషన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలో మనం చూద్దామండి అండ్ డైర్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ మనకి ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకి ఆ క్రెస్టర్స్ పెట్టుకు వచ్చినాయో దాన్ని రీపొజిషన్ చేయడానికి చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇది సో ముప్పై సెకండ్ల పాటు మనం రైట్ సైడ్ పడుకోవాలి ముప్పై సెకండ్ల పాటు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవాలి ఈ ముప్పై సెకండ్ల పాటు చేస్తున్నప్పుడు ఇనీషియల్గా కొంచెం మనకి ఆ డిజీనెస్ కానీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ ఉంటుంది భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు గ్రాడ్యువల్గా సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకి తగ్గిపోతుంది ఇది ఎలా చేద్దామో చూద్దాం రండి ఫస్ట్ నార్మల్గా మీరు పడుకోండి పడుకున్న మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా పడుకోకుండానికి మనం హెడ్ని ఒక యాంగిల్లో పెట్టుకొని ముప్పై సెకండ్ల పాటు పడుకోవాలి హెడ్ ఎప్పుడు కూడా పూర్తి రాని తిరిగిపోకూడదు అలాగే పూర్తి ఉండకూడదు మధ్య వస్తాం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఉండాలి సో మనకి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్లో పెట్టుకున్నాను ఈ పొజిషన్లో మనం ముప్పై సెకండ్ల పాటు ఉండాలి సో ముప్పై సెకండ్ల పాటు మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఇనీషియల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే అది ముప్పై సెకండ్లు అయ్యేసరికి గ్రాంటీగా తగ్గిపోతుంటుంది ఓకే అండి ఈ ముప్పై సెకండ్లు అయిపోయాక మళ్ళీ మనం తిరిగి నార్మల్గా కూర్చోగలం సో కూర్చున్న తర్వాత ఒక ముప్పై సెకండ్ల పాటు మీరు నార్మల్గా కూర్చోండి ఎందుకంటే పొజిషన్ మనం పడుకున్న సైడ్ పొజిషన్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం సరీలు వచ్చాం కాబట్టి కొంచెం ఎత్తిస్ట్ అవ్వాలి అది ఎత్తిస్ట్ అయిన వెంటనే మీకు సిమ్టమ్స్ ఏమీ మొత్తం తగ్గిపోయినాయి అనుకుంటే మళ్ళీ ఇదే విధంగా మీరు మళ్ళీ పడుకోవాలి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మీద పడుకోవాలి సో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా మనం సేమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్లో పెట్టుకొని తలా పెట్టుకొని మీరు పడుకోండి మీకు సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా స్లోగా అవి తగ్గుతూ ఉంటాయి సో ఇలాగే ఎక్సర్సైజ్ పాటు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ మనం ముప్పై సెకండ్ల పాటు ముప్పై సెకండ్ల పాటు చేస్తూ ఉండాలి గేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఏదన్నా చూడాలనుకుంటే రైట్ సైడ్ వెంటనే తిరిగేస్తాం పైకి చూడాలని వెంటనే పైకి చూస్తాం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి వెట్టుగా సిమ్టమ్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ పొజిషన్ ఇమీడియట్గా అవ్వకుండా మనం కొంచెం స్లోగా ఆపుతాం సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మనకి నార్మల్గా మీరు రిలాక్స్గా కూర్చోండి కూర్చొని మన ఐ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నది దీంట్లోని నెక్ అనేది అసలు మూవ్ అవ్వకూడదు నెక్ మిడ్ లైన్ లో కంపల్సరీగా అదే పొజిషన్ లో ఉండాలి సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మనం పది పది సార్లు చేయాలి సో ఈ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఐస్ ని రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా మీరు పది పది సార్లు చేయాలి నన్ను చూడండి ఒకసారి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ ఇది చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి కళ్ళు తిరగడం లేకపోతే డిజీనెస్ సిమ్టమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ మనం పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి అవి గ్రాడ్యువల్గా సబ్సైడ్ అయిపోతుంది మీరు ఇది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ పది సార్లు చేసిన తర్వాత మన నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే అప్ అండ్ డౌన్ ఇది చేస్తున్నప్పుడు నెక్ అని అసలు మూవ్ అవ్వకూడదు కళ్ళు మాత్రమే పైకి కిందకి పైకి కిందకి ఇలా టెన్ టైమ్స్ మనం చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చూసుకునేసరికి దీంట్లో వేరియేషన్ మనకి క్రాస్ రైట్ క్రాస్ అండ్ లెఫ్ట్ క్రాస్ అంటే ఈ ఒక చూడండి ఫింగర్ పెడుతుంది సరే ఇక్కడ చూసి ఇలా కిందకి క్రాస్ అలాగే క్రాస్ రైట్ నుంచి ఆ క్రాస్ నుంచి ఈ క్రాస్ దగ్గర మనం చేయాలి ఇది పదిసార్లు చేయాలి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి ఇంకో క్రాస్ లెఫ్ట్ క్రాస్ పదిసార్లు ఇది చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఏమన్నా వామిటింగ్ కానీ అలాంటివి ఉన్నాయనుకుంటే కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోండి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే లైట్గా ఉంటుంది అది మీరు చేసే కొద్దీ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇది పదిసార్లు అన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఒక ఫింగర్ అనేది స్ట్రైట్గా పెట్టుకునే లాగా ఫింగర్ని మీరు చూస్తూనే ఉండాలి ఐ అనేది ఫింగర్ మీద మీ
ఐ అనేది కంపల్సరీగా ఆ ఫింగర్ మీద ఫిక్స్ అయి ఉండాలి మీ నెక్ ఒకటే మూవ్ అవ్వాలి తప్పించి ఐ మాత్రం ఆ పాయింట్ నుంచి అసలు మూవ్ అవ్వకూడదు ఇది మన ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే పైకి కిందకి చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు చెప్పాను కదా ఈ క్రాస్ ఐని ఈ విధంగా క్రాస్ ఈ విధంగా క్రాస్ హెడ్ మూమెంట్ అనేది మీకు ఈ విధంగా క్రాస్ ఫెట్గా చేస్తూ ఉండాలి ఇది మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమైనా నొప్పి వస్తుందంటే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి